ஒன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஹப் த பாப்பரை டாட் காமின் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான விளையாட்டுக்கான ஓட்டம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் மலர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த வருடமானது உங்கள் அனைவருக்கும் சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் சுபீட்சத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய நல்லதொரு ஆண்டாக அமையட்டும் என்று சொல்லி எல்லாம் வல்ல பொதுவான இறைவனை வாழ்த்தி பிரார்த்தித்துக் கொண்டு த பாப்பரை டாட் காம் எங்களுடைய டீம் சார்பாகவும் மனமார்ந்து வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் இந்த வருடத்துக்கான முதலாவது விளையாட்டுக்கான ஓட்டம் நிகழ்ச்சிக்குள் வாங்க போகலாம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டை ஆரம்பிக்கும் முகமாக இலங்கை கிரிக்கெட் அணி இந்தியாவுக்கான சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டு மூன்று போட்டிகளை கொண்ட டி டுவெண்டி தொடரில் விளையாட இருக்கின்றது இதற்கான இந்திய குழாம் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இலங்கை குழாம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது போல லசித் மாலிங்க தலைமையிலான இலங்கை டி டுவெண்டி குழாம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது குறிப்பாக கடந்த வருடத்தில் மாத்திரம் லசித் மாலிங்க தலைமையில் இலங்கை அணி ஒன்பது டி டுவெண்டி போட்டிகளில் விளையாடி இருக்கின்றது குறிப்பாக அதில் ஒரே ஒரு போட்டியில் மாத்திரம்தான் இலங்கை அணி வெற்றி பெற்றிருந்தது எனவே லசித் மாலிங்கவனுடைய தலைமைத்துவத்துக்கு இது ஒரு அக்னி பரீட்சையாக இந்த தொடரை நாங்கள் சொல்லலாம் அதே போல சுமார் பதினெட்டு மாதங்களுக்கு பிறகு இலங்கை அணியினுடைய நட்சத்திர வீரரான இஞ்சலோ மெத்தீஸ் கூட இலங்கை டி டுவெண்டி குழாத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு எனவே அவர் ஒரு பந்து வீச்சாளராக தன்னுடைய பங்களிப்பை வழங்குவார் என்ற எதிர்பார்ப்போடு தான் அவருக்கான இந்த வாய்ப்பு தேர்வாளர்களால் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இலங்கை அணி இந்தியாவுக்கு சென்று எவ்வாறானது ஒரு திறமையை வெளிப்படுத்துவார்கள் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கும் இந்த தொடருக்கான இலங்கை குழாம் பற்றிய செய்தியை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இலங்கை கிரிக்கெட் அணி இந்த வாரம் இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு மூன்று போட்டிகளை கொண்ட டி டுவெண்டி தொடரில் விளையாட உள்ளது இந்த நிலையில் இந்திய சுற்றுப்பயணத்துக்கான பதினாறு பேர் கொண்ட இலங்கை அணி இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனத்தினால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது லசித் மாலிங்க தலைமையிலான இந்த குழாத்தில் நிரோஷன் டிக் வெல்ல உபதலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் அவிஷ்க பெர்னாண்டோ குசல் மெண்டிஸ் தனுஷ்க குணத்திலக்க குசல் ஜனித் பெரேரா பானுக ராஜபக்ஷ ஒசந்த பெர்னாண்டோ ஆகியோர் துடுப்பாட்ட வீரர்களாக செயற்பட உள்ளனர் அத்துடன் சகலதுறை வீரர்களாக ஏஞ்சலோ மெத்தியூஸ் தனஞ்சய டிசில்வா தசுன் சாணக்க இசுரு உதான மற்றும் வனிந்து ஹசரங்க டிசில்வா ஆகியோர் பெயரிடப்பட்டுள்ளனர் இதில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்துக்கு பிறகு ஏஞ்சலோ மெத்தியூஸ் இலங்கை டி டுவெண்டி அணிக்குள் இடம்பெற்றுள்ளார் இறுதியாக அவர் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டி டுவெண்டி தொடரில் விளையாடி இருந்தார் அத்துடன் ஏஞ்சலோ மெத்தியூஸ் மற்றும் தனஞ்சய டிசில்வா ஆகிய இருவரும் இலங்கை அணியின் புதிய பயிற்சியாளர் மிக்கி ஆத்தரின் திட்டத்தின் கீழ் அணிக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது இதேவேளை முன்னணி சகலத்துறை வீரரான திசர பெரேராவுக்கு இலங்கை அணியில் வாய்ப்பு கொடுக்கப்படவில்லை இந்த நிலையில் பந்து வீச்சாளர்களாக லஹிர் குமார கசுன் ராஜித்த நுவன் பிரதீப் மற்றும் லக்ஷான் சந்தக்கன் ஆகிய வீரர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர் இதில் வலைப்பயிற்சிகளின் போது நுவன் பிரதீப் உபாதைக்குள்ளாகிய காரணத்தால் அவருக்கு இலங்கை அணியில் இடம்பெறுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை இலங்கை மற்றும் இந்திய அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டி டுவெண்டி போட்டி எதிர்வரும் ஐந்தாம் திகதி குவஹாத்தியில் நடைபெறவுள்ளது நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அணி ஆஸ்திரேலியாவுக்கான சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டு மூன்று போட்டிகளை கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகின்றது இதன் முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா அணி வெற்றி பெற்றிருந்த நிலையில் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைக்கு மறுதினமான பாக்சிங் டே அணி என அழைக்கப்படுகின்ற அந்த இருபத்தாறாம் தேதி தான் நடைபெற்றது இந்த போட்டியில் எதிர்பார்த்தபடி ஆஸ்திரேலியா அணி இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ஓட்டங்களால் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து இந்த தொடரை கைப்பற்றியது குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு முதல் தான் இந்த பாக்சிங் டே என்று சொல்ல சொல்ல அழைக்கப்படுகின்ற டெஸ்ட் தொடர் இந்த போட்டி நடைபெற்று வருகின்றது இதுவரை நடைபெற்ற நாற்பத்தி நான்கு டெஸ்ட் போட்டிகளில் ஆஸ்திரேலியா அணி இருபத்தைந்து போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது எனவே நியூசிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான பாக்சிங் டே டெஸ்ட் போட்டி தொடர்பான அந்த விவரத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் சுற்றுலா நியூசிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி கடந்த இருபத்தி ஆறாம் திகதி மெல்பர்னில் ஆரம்பமாகியது இந்த போட்டியில் நாணய சுழற்சியில் வென்ற நியூசிலாந்து அணி முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது இதன்படி தமது முதல் இன்னிங்ஸுக்காக துருப்படுத்தாடிய ஆஸ்திரேலிய அணி நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து தசம் ஒரு ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து நானூற்றி அறுபத்தி ஏழு ஓட்டங்களை குவித்தது அந்த அணியில் டிராவிஸ் ஹெட் நூற்றி பதினான்கு ஓட்டங்களை அதிகபட்சமாக குவிக்க லபுஷன் ஸ்மித் மற்றும் டிம் பெயின் ஆகியோர் அரைச்சதங்களை பதிவு செய்தனர் பின்னர் தமது முதல் இன்னிங்ஸுக்காக துருப்படுத்தாடிய நியூசிலாந்து அணி ஐம்பத்தி நான்கு தசம் ஐந்து ஓவர்களில் நூற்று நாற்பத்தி எட்டு ஓட்டங்களுக்கு சுருண்டது தொம்பிரதம் மாத்திரம் அரைச்சதத்தை பதிவு செய்திருந்தார் இதையடுத்து இரண்டாவது இன்னிங்ஸுக்காக துடுப்படுத்தாட களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலியா அணி ஐந்து விக்கெட்டுகளை இழந்து
இதில் நியூசிலாந்து அணி சார்பாக தொடக்க ஆட்டக்காரர் டொம் பிளெண்டல் மட்டும் நிலைத்து நின்று போராடி தனது இரண்டாவது டெஸ்ட் சதத்தை பூர்த்தி செய்தார் அத்துடன் மெல்பர்ன் மைதானத்தில் சதம் அடித்த முதலாவது நியூசிலாந்து வீரர் என்ற பெருமைக்கும் அவர் சொந்தக்காரரானார் ஆஸ்திரேலிய அணி சார்பில் நெதன் லயன் நான்கு விக்கெட்டுகளையும் ஜேம்ஸ் பெட்டின்சன் மூன்று விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர் ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக சதம் அடித்து அசத்திய டிராவிஸ் ஹெட் ஆட்ட நாயகனாக தெரிவு செய்யப்பட்டார் இதுவற்றியின் மூலம் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரை இரண்டுக்கு பூஜ்ஜியம் என ஆஸ்திரேலிய அணி கைப்பற்றியது இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டி எதிர்வரும் ஜனவரி மூன்றாம் திகதி சிட்னியில் நடைபெறுகிறது தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஜோரூட் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணி நான்கு போட்டிகளை கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகின்றது இதன் முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி கடந்த இருபத்தாறாம் தேதி அதாவது பாக்ஸிங் டே என்று அழைக்கப்படுகின்ற கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைக்கு மறுதினத்தில் ஆரம்பமாகியது எதிர்பார்த்தபடி இந்த போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி நூற்றி ஏழு ஓட்டங்களால் அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது குறிப்பாக தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு கடந்த வருடம் எதிர்பார்த்த அளவு வெற்றிகளையும் பிரகாசிக்க முடியாமல் போனாலும் புதிய பயிற்சியாளர் மார்க் போஷர் அதே போல துடுப்பாட்ட ஆலோசகர் ஜெக் கலிஸ் அதே போல கிரிக்கெட் இயக்குனர் கிரஹம் ஸ்மித்தின் வருகைக்கு பின்னால் தென்னாப்பிரிக்க அணி பெற்றுக்கொண்ட முதலாவது வரலாற்று வெற்றி என்று கூட சொல்லலாம் அதே போல இங்கிலாந்து அணியை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த அணியைச் சேர்ந்த பல வீரர்கள் உடல் நல குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததால் அந்த அணியால் எதிர்பார்த்த அளவு துடுப்பாட்டத்தில் பிரகாசிக்க முடியவில்லை எனவே இந்த போட்டி பற்றிய ஒரு சில முக்கியமான விவரங்களை இப்பொழுது பார்க்கலாம் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணி நான்கு போட்டிகளை கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது இதன் முதலாவது போட்டி செஞ்சூரியனில் கடந்த இருபத்தி ஆறாம் திகதி ஆரம்பமாகியது இந்த போட்டியின் நானே சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற இங்கிலாந்து அணி முதலில் களத்தெடுப்பில் ஈடுபட தீர்மானித்தது இதன்படி முதலில் களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணி முதல் இன்னிங்ஸுக்காக இருநூற்றி எண்பத்தி நான்கு ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது இதில் குயின்டன் டிகாக் தொன்னூற்றி ஐந்து ஓட்டங்களை அதிகபட்சமாக பெற்றுக்கொண்டார் இங்கிலாந்து அணியின் பந்து வீச்சில் ஸ்டுவர்ட் புரோட் மற்றும் சேம் கரண் ஆகியோர் தலா நான்கு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர் இதனைத் தொடர்ந்து பதிலுக்கு தமது முதல் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய இங்கிலாந்து அணி நூற்றி எண்பத்தி ஒரு ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது இதில் அணி இன் அதிகபட்ச ஓட்டங்களாக ஜோ டென்லி ஐம்பது ஓட்டங்களை எடுத்தார் தென்னாப்பிரிக்க அணியின் பந்து வீச்சில் வேர்னன் ஃபீலாண்டர் நான்கு விக்கெட்டுகளையும் கங்கிசூர் ரபாடா மூன்று விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர் நூற்றி மூன்று ஓட்டங்கள் என்ற முன்னிலையில் தமது இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணி இருநூற்றி எழுபத்தி இரண்டு ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது இதன் போது ராசி வெண்ட டசன் ஐம்பத்தோரு ஓட்டங்களை எடுத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து முன்னூற்றி எழுபத்தி ஆறு என்ற வெற்றியிலக்கை நோக்கி பதிலுக்கு களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணியால் இருநூற்றி அறுபத்தி எட்டு ஓட்டங்களை மட்டுமே பெற முடிந்தது இதனால் தென்னாப்பிரிக்க அணி நூற்றி ஏழு ஓட்டங்களால் அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது தென்னாப்பிரிக்க அணியின் பந்து வீச்சில் கங்கீஸ்வர் அபாடா நான்கு விக்கெட்டுகளையும் என்ரிட் நோஜே மூன்று விக்கெட்டுகளையும் கேஷவ் மகாராஜ் இரண்டு விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர் இந்த போட்டியின் ஆட்ட நாயகனாக குயின்டன் டிகாக் தெரிவு செய்யப்பட்டார் இந்த மைதானத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணி தொடர்ச்சியாக பதிவு செய்த ஆறாவது வெற்றியாகவும் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக பாக்ஸிங் டே டெஸ்ட் போட்டியில் பெறும் முதல் வெற்றியாகவும் இது பதிவாகியது இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி எதிர்வரும் மூன்றாம் திகதி கேப் டவுனில் நடைபெறவுள்ளது இத்தாலிய சூப்பர் கிண்ண கால்பந்தாட்ட போட்டி தொடரின் இறுதி போட்டி கடந்த வாரம் சவுதி அரேபியாவின் ரியாத் நகரில் நடைபெற்றது குறிப்பாக இத்தாலிய சிறி ஏ கால்பந்து சாம்பியனான ஜுவெண்டஸ் மற்றும் விலகல் முறையிலான கோப்பா இத்தாலிய சாம்பியனான லெசியோ அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த போட்டி பரபரப்பாக அமைந்திருந்து குறிப்பாக ஜுவெண்டஸ் அணி எடுத்துக்கொண்டால் ரொனால்டோ டிபாலா போன்ற முன்னணி வீரர்கள் இடம்பெற்றிருந்தாலும் லிசியோ அணி குறிப்பாக ஜுவெண்டஸ் அணியை மூன்றுக்கு ஒன்று என்ற கோல்கள் கணக்கில் வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்து சாம்பியன் பட்டத்தை ஐந்தாவது தடவையாக கைப்பற்றி இருந்தது குறிப்பாக இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுக்கு பிறகு அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிலும் ஜுவெண்டஸ் அணியை தான் இந்த அணி சந்தித்திருந்தது இந்த போட்டியில் கூட இந்த லெசியோ கழகம் தான் வெற்றிட்டு இருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது எனவே அந்த போட்டி பற்றிய ஒரு சில விஷயங்களை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இத்தாலிய சூப்பர் கிண்ண கால்பந்தாட்ட போட்டியின் இறுதி ஆட்டம் சவுதி அரேபியாவின் ரியாத் நகரில் கடந்த திங்கட்கிழமை நடைபெற்றது இத்தாலிய சீரி ஏ சாம்பியன் ஜுவெண்டஸ் மற்றும் விலகல் முறையிலான கோப்பா இத்தாலியா சாம்பியனான லெசியோ அணிகள் இடையில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டமானது ஆரம்ப முதல் பரபரப்பாக அமைந்தது ரொனால்டோ டிபாலா உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் இருந்தும் லெசியோ அணியின் ஆதிக்கத்தை தடுக்க முடியவில்லை அந்த அணியின் லூயிஸ் அல்பர்டோ பதினாறாவது நிமிடத்திலும் செனட் லுலுச் எழுபத்தி மூன்றாவது நிமிடத்திலும் டெனிலோ தொன்னூற்றி நான்காவது நிமிடத்திலும் கோல் அடிக்க ஜுவெண்டஸ் அணி தரப்பில் டிபாலா நாற்பத்தைந்தாவது நிமிடத்தில்
இந்த வாரமும் விளையாட்டு கண்ணோட்ட மிகச்சியின் வாயிலாக பல்வேறுபட்ட விளையாட்டு செய்திகளை விளையாட்டு தகவல்களை உங்களுக்கு வழங்கியிருந்தோம் இன்னும் பல உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு விளையாட்டு செய்திகளை உடனுக்குடன் மும்மொழிகளிலும் அறிந்து கொள்ள தெரிந்து கொள்ள ட்ரிபிள் டபிள்யூ டாட் த பாப்பரை டாட் காம் என்கின்ற எங்களுடைய விளையாட்டு இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் அதே போல எங்களுடைய வீடியோக்களை பார்வையிட இந்த பாப்பரை தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யுங்கள் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் மேலும் பல வீடியோக்களை பார்வையிட தப்பரை தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யவும்